hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de dinámica. Sobre un pasajero en reposo dentro de un ascensor, el piso ejerce una fuerza cuyo módulo es cuatro quintos del peso del hombre. En estas condiciones, el ascensor puede estar... A. Subiendo y frenando con una aceleración de 4 quintos de G. B. Descendiendo y frenando con una aceleración de G sobre 5. Moviéndose con velocidad constante. Ascendiendo y frenando con una aceleración de 1 quinto de G. En caída libre. F. Descendiendo y frenando con una aceleración de 4 quintos de G. Otro ejercicio más de ascensores. Otra vez sopa. Mirá, yo sé que tenemos muchos ejercicios de ascensores en nuestra guía de ejercicios. Pero ni se te ocurra decir eso de otra vez sopa delante mío. Y menos que menos delante de un físico. Los físicos aman los ascensores. Un ascensor es para un físico lo mismo que una cancha de fútbol para Maradona, o lo mismo que un escenario para un actor, o lo mismo que un colectivo repleto para un punga. Amamos los ascensores, porque ahí podemos vivir cosas maravillosas. Pero además son maravillosas porque son hiper sencillas. A veces nos cuesta a nosotros, y créeme que nos cuesta mucho entender por qué a los estudiantes le cuestan tanto. Por qué a los estudiantes cada vez que tomamos un ejercicio de ascensor en un examen dejamos a la mitad fuera. Y hablando en serio, eso es real. Por algún motivo que desconocemos, los ejercicios de ascensores resultan horripilantes para los estudiantes. Y eso me, me hizo reflexionar cuál es el motivo de que haya tantos fracasos con un tema, una temática, una ejercitación que a nosotros nos parece tan obvia y tan simple. Se me ocurren dos cosas. Se me ocurre que lo que está pasando es que a veces damos por sentado cuestiones básicas que no tienen por qué estarlo, que no tienen por qué haber sido asimiladas en un curso tan breve y tan meteórico. Claro, nosotros venimos de haber estudiado toda la cinemática y nos ponemos a hacer un ejercicio sencillo de dinámica, pero que requiere conceptos fundamentales de la cinemática que por ahí no estuvieron del todo asimiladas. Fíjate, acá tenemos un cuerpo cualquiera y en rojo voy a representar el vector velocidad. O sea, en este caso, el móvil se está moviendo para allá. Y ahora te dibujo con la misma dirección el vector aceleración. Si el vector aceleración y el vector velocidad coinciden en sentido, eso quiere decir que el móvil se mueve cada vez más rápido. En cambio, si el vector aceleración apunta en el sentido opuesto que el de la velocidad, eso significa que el móvil está frenando. Esto es lo básico, lo obvio, lo más importante, si vos querés, del entendimiento de la cinemática. Y además, esto que te acabo de contar es independiente del sistema de referencia con el que vos decidas estudiar ese o cualquier otro ejercicio. Si el vector, aceleración y velocidad tienen el mismo sentido, el móvil aumenta su rapidez. Y si el vector velocidad y aceleración tienen sentidos opuestos, el móvil disminuye su rapidez, o sea, se está frenando. Eso es obvio, es lo básico de la cinemática. Y tal vez el otro concepto, también básico y fundamental, este es de la dinámica. Y por ahí, a esta altura del estudio de la dinámica, todavía no lo tenés suficientemente internalizado. Y es uno de los colorarios de la segunda ley de Newton. 
que dice que la sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. La masa es un escalar, no afecta el carácter vectorial de la igualdad. Pero la sumatoria de fuerzas y la aceleración tienen que tener la misma dirección y sentido. Esa igualdad es una igualdad no solamente en módulo, también es una igualdad en carácter vectorial. Así que si la sumatoria de todas las fuerzas, pensá que la sumatoria de todas las fuerzas se puede representar con un solo vector, que se llama resultante. La aceleración tiene que tener la misma dirección y sentido que la resultante. Estas dos cuestiones básicas, nosotros las tenemos tan incorporadas que nos parece que los estudiantes también tendrían que tenerlas incorporadas. Y con esas dos cuestiones, casi exclusivamente, se pueden resolver todos los ejercicios de ascensores. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo lo aplicamos en el ejercicio este que tenemos que resolver. Lo primero en todos los ejercicios de dinámica, es arrancar por un diagrama de cuerpo libre. Entonces acá tenés el hombre metido dentro del ascensor. Pensá que el hombre y el ascensor tienen que tener la misma aceleración. No pueden estar moviéndose independientemente. No es lo que ocurre en la realidad. Siempre el coche del ascensor tiene la misma aceleración que la de sus pasajeros. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan sobre el hombre? Su propio peso y la fuerza que le hace el piso, que la podemos llamar apoyo o fuerza que hace el piso o normal. El nombre más popular, que es el que a mí no me gusta, es normal. Acá la voy a llamar normal. Y no hay ninguna otra fuerza. Entonces son solo dos, el peso y la normal. El peso vale lo que vale, no importa cuánto. Y la normal vale 4 quintos veces el peso. 4 quintos es lo mismo que 0,8. O sea, es menor que el peso. Entonces tenemos una fuerza que va apunta hacia abajo y otra fuerza menor que apunta hacia arriba. La sumatoria, ¿para dónde apunta? Para abajo. Tira más hacia abajo, la fuerza que tira hacia abajo que la que tira hacia arriba, hace más fuerza la que tira hacia abajo. Por lo tanto, la resultante, o si vos querés, la sumatoria de fuerza apunta hacia abajo. ¿Para dónde tiene que ir la aceleración? Obviamente para abajo. Bueno, hagamos una cosa, supongamos que no me doy cuenta de eso. Entonces, supongo una aceleración que va para arriba. Las cuentas me dirán que estoy equivocado. Veamos cómo me lo dicen. Para pasar del diagrama de cuerpo libre a la ecuación de Newton, tengo que explicitar un sistema de referencia. Lo voy a poner hacia arriba. Entonces, ¿qué me queda? En la sumatoria de fuerzas me queda normal menos el peso igual a masa por aceleración. Fíjate que el segundo miembro lo puse positivo, porque yo estoy suponiendo que la aceleración va para arriba. Sabemos que no es así. Pero estamos investigando cómo el resultado nos va a decir que estamos equivocados. Para estar prevenidos. En lugar de escribir la normal, normal, puedo escribir 4 quintos del peso. Entonces me queda 4 quintos del peso menos el peso igual a masa por aceleración. 4 quintos menos 1 o si vos querés, 4 quintos menos 5 quintos es igual a menos un quinto del peso, igual a masa por aceleración. En lugar de escribir peso, puedo escribir su equivalente de siempre, masa por gravedad. Entonces me queda menos un quinto de la masa por la gravedad es igual a la masa por la aceleración. Si cancelo las masas, obtengo que la aceleración es igual a menos un quinto de g. Y ese menos, ¿qué significa? Que la aceleración 
apunta en sentido contrario al sistema de referencia elegido para describir el problema. O sea, la aceleración apunta hacia abajo, que era lo que ya habíamos deducido. Bien, entonces, ahora que sabemos que la aceleración apunta hacia abajo y además que su valor es g sobre 5, o sea, 2 metros sobre el segundo al cuadrado, podemos leer todas las opciones y buscar cuál es la correcta. Y justamente en la D decía ascendiendo y frenando. Lógicamente, si está ascendiendo es que se mueve para arriba y la aceleración va hacia abajo, entonces sentidos contrarios es que está frenando. Fíjate que podría haber aparecido otra que diga descendiendo y yendo cada vez más rápido. Esa opción no está. Pero si estuviese, no sabría, serían dos posibilidades correctas. Igual repasemos el resto. Ascendiendo y frenando puede ser, en la opción A, ascendiendo y frenando con una aceleración de 4 quintos de G, no es la correcta por el valor de la aceleración. Descendiendo y frenando, eso significaría una aceleración para arriba. Sabemos que no. La C, moviéndose con velocidad constante. Ja, ja, ja. Para eso tendría que tener aceleración igual a cero. No es el caso. Ascendiendo y frenando con una aceleración de G sobre 5. Esa es la correcta. En caída libre, dice la E. Ja, ja, ja. Caída libre significa una aceleración hacia abajo igual a g. Para que eso ocurriera, ¿qué tendría que pasar? Además de que se cortan los cables para que esto caiga libremente. La normal tendría que valer cero. En una situación como esa, el hombre estaría flotando dentro del ascensor. En realidad, ambos están cayendo con la misma aceleración. Por último, descendiendo y frenando con una aceleración no importa cuánto. Descendiendo y frenando quiere decir que la aceleración tiene que apuntar hacia arriba y ya vimos que no es el caso. Bueno, espero haber subsanado ese error nuestro de haber supuesto que tenías cuestiones básicas asimiladas. Y la verdad es que no, todo requiere su tiempo, todo requiere su elaboración para que en algún momento, y no dudes que te va a pasar, te caen las fichas de la cinemática y de la dinámica más básica. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco mucho la atención y me despido hasta el próximo video.